作为 AMD 六千系列和 NVIDIA 三零系中唯一的千元级产品 ，RX 六五零零叉 T 和 RTX 三零五零的问世，可谓让玩家们久等了。同时，由于两张显卡均是定位于入门级光追，所以其的性价比也会有显著提高。根据最新的消息显示 ，AMD 和 NVIDIA 将会大幅增加两张显卡的出货量，并以此来保证原价销售。至于详细的情况，下面就跟着超级客来看看吧。其实从目前来看，由于绝大部分的显卡都已进入了矿场挖矿，所以能购买到并使用的玩家确实是少之又少。而现在拥有的，要么是天选之子抢到了原价显卡，要么是豪放派玩家直接溢价购入。但根据 Steam 最新的硬件调查报告显示，目前 GTX 1060的使用占比还在持续增加中，同时1 0系中的甜品卡 GTX 1650也首次超过了 GTX 1050钛，成为了继 GTX 1060之后第二款广受欢迎的显卡。这也就意味着入门级。显卡仍然是玩家的最爱，当然 AMD 和 NVIDIA 也深知这一点，所以推出了 RX 六五零零叉 T 和 RTX 三零五零来予以应对。至于两张显卡的核心规格，我们就要简单的回顾一下。其中 ，RX 6 5 0 0 x T 采用了台积电6纳米制程工艺。基于全新的 n a v i R 4 x T 核心打造，拥有1024个流处理器，基础频率为2 6 1 G h z 加速频率为2 8 1 5 G h z 配备了位宽为6 4 bit 的4 GB GDDR 6显存，显卡功耗为1 0零七瓦，国内定价1599元起。然后是 RTX 3050， 其采用了三星八纳米制程工艺，基于了 G 1 0 6 1 5 0核心打造，拥有两千五百六十个库带核心，基准频率为一点五五 G h z 加速频率为一点七八 G h z 配备了位宽为一百二十八 bit 的八 G B G D D R 6显存，整卡功耗为一百三十瓦，国内定价一千八百九十九元起。至于具体的性能表现，根据 AMD 和 NVIDIA 公布的数据来看 ，RX 6 5 0 0 x T 在1 0 8 0 P 并开启 FSR 的情况下，能以远高6 0 FPS 的帧率进行三 A 游戏。同时，相比 GTX 1 6 5 0性能最低提升了百分之二十三，最高提升了百分之五十九。而 RTX 3 0 5 0也能在1 0 8 0 P 并开启光追的情况下，以稳定6 0 FPS 的帧率运行三 A 游戏。而相比 GTX 1 6 5 0来说，性能最低提升了百分之七十五，最高提升了百分之一百四十。当然，以上仅仅是官方公布的 PPT 性能，实际性能究竟如何，还得等后续实测才能得知。但目前根据 HKEPC 的消息显示，由于 RX 六五零 x T 和 RTX 三零五零定位于入门级光追系列，核心良品率较高，同时主要是用来取代目前的 GTX 幺六五零显卡，所以两款显卡的首批供货量将会非常充足。这样来看，一千五百九十九元的 RX 六五零 x T 和一千八百九十九元的 RTX 三零五零，原价购买到的希望将是非常之大。但需要注意的。是由于 RTX 三零五零配备的是八 GB 显存 ，RX 六五零 x T 配备的是四 GB 显存，所以对于矿工们而言，前者或许更值得青睐。除此之外，根据 Vidcast 的消息显示，有新泰坦支撑的 RTX 三零九零钛，由于驱动 BIOS 和硬件问题，目前已经被 NVIDIA 停止生产，并延期发布。所以，想要购买这张显卡的玩家们，可能需要继续等待了。至于大家关心的 RX 6 5 0 0 x T 和 RTX 3 0 5 0的实测性能，目前超级客已经在紧张的制作当中了。同时，临近年底，我们也会有意想不到的福利带给大家，所以请继续保持关注。而你的意见三连将是我们更新视频的持续动力。那如果还想了解更多意见相关的消息和科普知识，记得关注超级客。我是给强，我们下期再见。